ஹலோ மக்களை வெல்கம் பேக் டு இர்ஃபான் டேக் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மதுரை தெப்பக்குளத்தில் இருக்கிற ஷூட்டிங் ஸ்பாட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம மதுரை அந்த தெப்பக்குளத்துக்கு உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம் அதான் நீங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த இடம் ரவுண்ட் ஆனதில் ஒரு ரவுண்ட் அடித்தோம்னா அந்த தெப்பக்குளத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் ஆல்மோஸ்ட் தெப்பக்குளத்துக்கிட்ட தான் நம்ம இருக்கோம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கெஸ்ஸிங் தெரியும் இந்த தெப்பக்குளத்துக்கு வரணும்னாலே ஜஸ்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தான் அதாவது சென்டரில் தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே போட் ஹவுஸ்லாம் இருக்குது சாயங்காலம் அஞ்சு மணிலேருந்து அது ஆறு மணி வரையும் தான் அந்த போட் ஹவுஸ்க்கு ஒரு ஆளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு போட்டுக்கு இருபது பேர் வந்தால் தான் அந்த இது சுற்றி காட்டுவாங்க போட் எடுத்து போவாங்க இருபது பேர் சேர்கிற வரையும் அது வரையும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ டைம் சரியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருபத்தி அஞ்சு ஆகிடுச்சு நாங்கள் போய் எடுக்க போகும்போது நாங்கள் போகும்போது எங்களோட பேட் லக்கு போல் இருட்டும் ஆயிடுச்சு ஆனால் போட் ஹவுஸும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அதுங்காட்டி நாங்கள் வந்து சரி வீடியோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்த இடத்துல தெரியும் இன்றைக்கி சண்டே எங்காட்டி நல்ல ஒரு க்ரௌடு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இடத்துல தான் மாமா மதுரை சாங் வந்து இங்கே தான் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க திமுரு படத்தில் நம்ம விசால் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஆடிட்டு இருப்பாங்க மாமா மதுரை சாங் இங்கே தான் எடுத்திருப்பாங்க இப்போ சீன் இங்கே என்ன படம் எடுத்திருக்கான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த இது ரஜினி முருகன் படத்தில் ரெண்டு பேர் வந்து ஜோசியும் பார்ப்பாங்க சிவகார்த்தியனும் நம்ம புரோட்டா சூ ரெண்டு பேர் ஜோசி பார்க்குற சீனு அது இந்த இடத்துல தான் உட்காந்து கவர் பண்ணியிருப்பாங்க தெப்பக்குளத்தில் எடுத்த படம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குளநரி கூட்டம் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு விசால் வந்து இந்த சைடு தான் பைக்கில் போய் ஒரு லிஃப்ட் கேட்பார் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா எங்கே இறக்கி விடுன்னு சொல்லி அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு கேட்பார் ஏதோ ஒரு பக்கம் ட்ராப் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி ட்ராப் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த சீன் இங்கே தான் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க படம் என்ன படம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அது தங்கச்சி தங்கச்சி சாங் ஒரு சாமி படத்தில் வந்து ரம்யா அவங்க வந்து நடிச்சிருப்பாங்க தங்கச்சி தங்கச்சி சாங் வந்து இந்த தப்பக்குளத்தில் தான் எடுத்திருப்பாங்க தங்கச்சி தங்கச்சி அன்பான தங்கச்சி அந்த சைன்ஸு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த படம் எடுத்திருக்கான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதாவது நம்ம வந்து கில்லி படத்தில் நம்ம விஜயும் திரிஷாவும் சேர்ந்து அவர் திரு விஜய் வந்து திரிஷாவை சண்டை போட்டு அவங்க இருந்து அதாவது பிரகாஷ் ராஜ் வந்து காப்பாற்றி கூட்டுற சீனு இந்த சைடு தான் கார் சேசிங் நடக்கும் அந்த சீன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கவர் பண்ணிப்பாங்க கார் போகிற மாதிரி எடுத்த படம் என்ன படம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மதுரை மாதிரி குழந்தை சாங் அதாவது பழைய பாட்டு இங்கே தான் வந்து தப்பக்குளத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாருமே ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாருமே சேர்ந்து ஆடுற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க அந்த சீன்ஸ் இங்கே தான் எடுத்திருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தூங்கா நகரம் படம் ஃபுல்லாக மதுரையில் தான் எடுத்திருப்பாங்க அந்த சீன்ஸில் நம்ம வடிவேலு அந்த என்ட்ரன்ஸில் கொடுக்கும் போது வைகை சிரிசா தூங்கா நகரம் சாங்கில் அந்த இதை சீன்ஸ் வந்து இந்த இதையுமே தூங்க தூங்கா நகரம் இதை போட்டிருப்பாங்க அந்த சீன் வந்து இந்த இடத்த தான் காமிச்சிருப்பாங்க அதாவது ஓவராலாக காமிச்சிருப்பாங்க அந்த இதை தப்ப குளத்தை இது எனக்கு தெரிஞ்ச படத்தையெல்லாம் நான் சொல்லிவிட்டேன் வேறு வேறு எதை நான் படத்தை விட்டுருந்தேன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இருக்க தெப்பக்குளத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சொன்ன மாதிரி போட் ஹவுஸ்க்கு அஞ்சு மணிக்கு இருக்கு என்ட்ரன்ஸு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் இருபது ரூபா அஞ்சு ம அஞ்சு மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இருபது பேர் சேர்ந்தால் தான் நீங்கள் போட் ஹவுஸ் போக முடியும் போட் ஹவுஸ்னால் அதாவது அந்த தெப்பக்குளத்தை சுற்றி அது சென்டரில் ஒரு மண்டபம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த மண்டபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய நிழல் வந்து இந்த இதில் குளத்தில் படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து நீங்கள் அந்த சைடு போட் ஹவுஸ் போனீங்கனாலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் நாங்கள் போன நேரம் அதை பேட் டைம் சொன்ன மாதிரி ஆறு இருபது ஆகி போச்சு எங்கள் போட் ஹவுஸ் முடிஞ்சு இருட்டாதுங்காட்டி நான் இன்னொரு டைம் கண்டிப்பாக போனோம்னா உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் அந்த மண்டபம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் போகிறதுக்கு எல்லாமே சேஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக்யூர்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க நல்ல ஒரு இதாக இருக்குது ஆனால் போட்டில் கண்டிப்பாக போங்க அதாவது அஞ்சு மணிக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி டைத்துக்கு போனீங்கனாலே சூப்பராக ஒரு இது பண்ணலாம் எனக்கு இங்கே எடுத்த படங்கள்லாம் மேக்ஸிமம் நான் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி இங்கே சுற்றி பார்க்குற இடம்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு அதாவது வீக் வீக்லி அதாவது சனி நேரில் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் போன நேரம் அது மே
அப்படிங்காட்டி நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பிளான்னா அப்படியே நம்ம சுற்றி எடுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் பைக்கில் போங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே பைக்கில் சுற்றி சுற்றி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அங்கிட்டு போகும்போது ஏதோ ஒரு வியூ கிடைக்குதான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கமே சூப்பராக வியூ கிடச்சிருச்சு லைட்லாம் போட்டாங்க சரி இருட்டாகிற மாதிரி இருக்குது நம்ம அப்படியே பிளாக் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி அதை மட்டும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வாட்டி போயிட்டு இருந்தோம் இதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லி ஷேர் பண்ண வந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதிகமாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க மதுரைக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த விசிட் பண்ணி பாருங்கள் வாட்சிங் வீடியோ கைஸ் பாய் விவர்ஸ்